வணக்கம் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ பூக்கள் இருந்தாலும் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி பூக்கிற குறிஞ்சி பூக்கள் தனி ஸ்பெஷல் தான் அப்படி இருக்க இந்த குறிஞ்சி பூக்கள் பற்றின பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குறிஞ்சி செடிகள் ஒரே ஒரு வகையான செடிகள் கிடையாது இந்த குறிஞ்சி செடி குடும்பத்தில் இரநூறு வகையான செடிகள் காணப்படுது அந்த இரநூறு வகையான குறிஞ்சி செடிகளுமே ஆசிய கண்டத்தில் மட்டும்தான் காணப்படுது அதுலேயும் நூற்றி ஐம்பது வகையான குறிஞ்சி செடிகள் இந்தியாவில் மட்டுமே காணப்படுது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா முப்பதுக்கும் அதிகமான குறிஞ்சி செடி வகைகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நீலகிரி கொடைக்கானல் போன்ற மலைகளை மட்டுமே காணப்படுது இந்த குறிஞ்சி செடிகள் கடல் மட்டத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு டு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் உயரத்தில் தான் வளருமா அதனாலதான் இந்த செடிகள் மலைகளை மட்டும் தான் காணப்படுது இப்படி இந்த குறிஞ்சி செடிகள் மலைகளை மட்டுமே வளர்றதால தமிழோட பழந்தமிழ் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தில் இருக்க ஐந்து இணையில மலையையும் மலை சார்ந்த இடத்தையும் குறிக்கிறதுக்கு குறிஞ்சி அப்படிங்கிற இந்த பூவோட பேரை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த குறிஞ்சி செடி எவ்வளோ பழமையானதுன்னு பாத்துக்கோங்க குறிஞ்சி செடியை பத்தி ஒரு ஆய்வு நடத்திருக்காங்க அதுல என்ன தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு குறிஞ்சி செடியில எண்பத்தி ரெண்டு மஞ்சரிகள் இருக்குமாம் அந்த ஒவ்வொரு மஞ்சரிலையும் இருபத்தி நாலு பூக்கள் இருக்குமாம் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு செடியில ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டு பூக்கள் இருக்கிறதா அந்த ஆய்வுல சொல்லப்படுது அதே மாதிரி ஒரு குறிஞ்சி பூவுல நாலு மில்லி தேன் இருக்குமாம் அப்போ ஒரு செடியில ஏழாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மில்லி தேன் காணப்படும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த குறிஞ்சி பூக்கள்ல உருவாகிற தேன் ரொம்பவுமே டேஸ்டா இருக்குமா அதனாலதான் மலைப்பகுதிகளில் இந்த குறிஞ்சி செடி பூ பூத்துச்சுன்னா அதுல இருக்க தேனை சாப்பிட நிறைய தேனீக்கள் பறவைகள் விலங்குகள் இங்க வருமா குறிஞ்சி பூக்கள் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி பூக்கும் அப்படின்னு நாம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா எல்லா வகை குறிஞ்சி பூக்களும் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி பூக்காது சில குறிஞ்சி பூக்கள் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தாட்டியும் சில குறிஞ்சி பூக்கள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தாட்டியும் சில குறிஞ்சி பூக்கள் பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தாட்டியும் இன்னும் சில குறிஞ்சி பூக்கள் முப்பத்தாறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தாட்டியும் பூக்குமா இந்த குறிஞ்சி பூக்களோட நிறம் நீலக்கடல இருக்கும் இதனால இந்த குறிஞ்சி பூக்கள் பூக்கும் போது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஃபுல்லா நீலக்கடல தெரியும் இதனால தான் தென்னிந்தியாவில் இருக்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட சிகரத்துக்கு நீலகிரி அப்படின்னே பேர் வச்சாங்களாம் இந்த குறிஞ்சி பூக்கள் மணி போன்ற உருவத்துல இருக்குமா குறிஞ்சி செடிகள் முப்பது டு அறுபது சென்டிமீட்டர் உயரம் வர வளருமா ஆனா இந்த செடிக்கு தேவையான சரியான வெப்பநிலை இருந்துச்சுன்னா இதால நூத்தி எண்பது சென்டிமீட்டர் உயரம் கூட வளர முடியுமா குறிஞ்சி பூக்கள் ஆகஸ்ட் டு டிசம்பர் மாதம் வர தான் இருக்குமா இதுங்க அதிகமா நீல கலர்லயும் ஊதா கலர்லயும் தான் காணப்படுது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த குறிஞ்சி பூக்கள்ல இரநூறு வகையான குறிஞ்சி பூக்கள் இருக்கு அதுல முப்பத்தி ரெண்டு வகையான குறிஞ்சி பூக்கள் மட்டும் தான் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி பூக்குமா அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வகையான குறிஞ்சி பூக்களும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நீலகிரி கொடைக்கானல் போன்ற தென்னிந்திய பகுதிகளில் தான் அதிகமாக காணப்படுது குறிப்பாக சொல்லணும்னா தமிழ்நாட்டில் தான் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி பூக்கிற குறிஞ்சி பூக்கள் அதிகமாக காணப்படும் குறிஞ்சி செடிகள் ஒரு தாட்டி பூ பூத்துச்சுன்னா சில மாதங்கள் வர இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதோட விதைய மண்ணில் விட்டுட்டு அது செத்துருமா அந்த விதையும் கரெக்டாக பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு செடியாக பூக்குமா எப்படி அந்த விதை பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு கரெக்டாக செடியாக பூ பூக்குது அப்படின்னா அந்த விதையோட ஜீனில் கரெக்டாக பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் நீ பூக்கணும் அப்படின்னு அந்த டைம் லைன் கரெக்டாக இருக்குமா அதனால தான் குறிஞ்சி செடியும் கரெக்டாக பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு பூக்குது நீலகிரி மலையில் வாழ்ந்த தோடர் அப்படிங்கிற ஆதிவாசி மக்களும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வாழ்ந்த பளியர் அப்படிங்கிற பழங்குடி மக்களும் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி பூக்கிற இந்த குறிஞ்சி பூக்களோட லைஃப் சைக்கிளை வச்சு தான் அவங்களோட வயசை கணக்கிட்டாங்களாம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி குறிஞ்சி பூக்களில் இருந்து கிடைக்கிற தேன் ரொம்பவுமே டேஸ்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய தேன் கிடைக்கும் இதனால் என்ன ஆச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் குறிஞ்சி செடிகள் குறிஞ்சி பூக்களை பூத்ததுக்கு அப்புறம் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு யூகிலிப்ஸ் மரத்தில் இருபத்தெட்டு தேன் குடுகள் இருந்துச்சாம் அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருந்த இன்னொரு பாறையிலையும் இருபத்தெட்டு தேன் குடுகள் இருந்துச்சான் அப்படின்னா குறிஞ்சி பூக்களில் இருந்து தேன் எடுக்க எவ்வளோ தேனி வரும்னு பார்த்துக்கோங்க கடைசியாக குறிஞ்சி பூ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பூத்துச்சு இனிமேல் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் தான் பூக்கும் அப்படி ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் பூக்கும்போது குறிஞ்சி பூக்களோட தேனை தேடி எவ்வளோ தேனி வருதுன்னு பாருங்கள் ஓகே இத்தோட இந்த வீடியோவை முடிக்கிறது நான் உங்கள் யாருக்கே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிஞ்சி பூக்கள் பற்றி நான் சொன்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ஸில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்துச்சு அதை பற்றின உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜோட லிங்க்